Pamiętam, kiedy byłam tam po raz pierwszy, byłam przerażona. I wam tam płakałam, płakałam, płakałam. Uciekłam z pracy. Moje życie zamieniło się w koszmar. Pamiętam, że płakał, że łzy mu leciały. Nie wiem, czy bym przeżyła, gdyby nie mój chłopak. Pierwsza noc była straszna, unieruchomienia, czyli zawiązywanie w pasy. Rozebrało mnie dwóch e, obcych mężczyzn. Wulgarne słowa, wyzywanie od kur... Po to, żeby mnie opanować, przypinano mnie pasami do łóżka. Na noc, na pół dnia, bez przerwy przypinana pasami, spędziłam kilka tygodni. Dostałam materac na ziemi na korytarzu. Byłam lekko ubrana, było mi zimno. W końcu, jak dostałam łóżko, przypięto mnie do niego pasami. To taki sposób na to, żeby radzić sobie z pacjentami, kiedy jest za mało personelu. Właściwie byłam jak sobie taka kukiełka, jeszcze zalekowana dosyć mocno, nikt nie zwraca uwagi na mój stan. Ja nie wiem właściwie, czy ja bym to wszystko przeżyła, gdyby nie mój chłopak, który codziennie mnie odwiedzał, starał się mnie karmić, dawał mi picie, kąpał mnie. Stać z łóżka. To trwało tygodniami. Pan Machen wizytu na wizytę u lekarza czeka się trzy miesiące, a ja miałam tylko leki na miesiąc. Cały czas towarzyszył mi lęk. Pamiętam, że płakał, że łzy mu leciały. Jak powiedziałam lekarzowi, że płacze, to powiedział, no i co z tego, on jest z psychosomatyka. Po ponad 20 latach prowadzenia firmy straciłem ją. Dwa lata po wyjściu ze szpitala myślałam tylko o tym, jak się zabić. Rozpadł się mój związek. Straciłem dorobek całego życia. Nie chciałem żyć. Osoby po kryzysie psychicznym zasługują na to, żeby otrzymać taką pomoc, jaka jest potrzebna w najtrudniejszym momencie. Dzisiaj takiej pomocy nie otrzymują. Bardzo wielu z nich przy uzyskaniu minimalnego podania ręki nie wpadałoby w kłopoty lub nie pakowało innych w kłopoty. Program jest już przygotowany, wystarczy go tylko wdrożyć. Kongres Zdrowia Psychicznego jest nam bardzo szalenie potrzebny właśnie może dzięki temu, żeby zrobić szum medialny, żeby lekarze, żeby ludzie, którzy decydują o tym, że mogą pomóc ludziom chorym, naprawdę wyciągnęli do nas rękę i wydaje mi się, że im więcej i, i, i częściej będziemy o tym mówić, tym będzie lepiej. Liczymy na to, że taki silny głos środowisk, a także poparcie całego społeczeństwa doprowadzi do tego, że decydenci zrealizują swoje obietnice. Do tej pory żaden z dotychczasowych rządów, mimo obietnic, tej reformy nie wprowadzał. Bardzo bym chciała, żeby ten kongres się odbył i żeby państwo jakoś wsparli ten kongres, ponieważ chciałabym, żeby każdy w Polsce miał możliwość tak dobrej opieki i miał możliwość odzyskania swojego życia. Ponieważ to wszystko jest możliwe, ale potrzebna jest do tego bardzo dobra opieka. Pomyśl, jak wiele od Ciebie zależy. Włącz empatię. Każdego z nas może to spotkać. Ciebie też. Jedno piwo. Naprawdę niezwykle pomożecie.